，水平举起来。你没事吧？没事。姐，你这都两天两夜没休息了，赶快回去休息吧。我不困，我睡不着，我现在不能让自己停下来，离开这么多人那边有个车子，好去绵阳。你上他的车嘛。好，走走走。来，慢点，慢点，慢一点。走。杨静，得用千斤顶把这顶开十公分的间隙，然后咱们再看看。好，小林，上千斤顶，动作要快。是。谢谢你们啊，谢谢了。我这小子，我死不了。我替我老婆也感谢你们。你老婆？你老婆叫什么？我老婆叫唐瑶瑶，她是我们那片长得最好看的女人。我这辈子最大的愿望就是跟他踏踏实实过一辈子。<笑>我求求你们了，把我救出去哈！我我老婆怀孕了，都三个月了，我不想让我儿子一出生都看不到他爸爸。哎，你们放心吧，我能挺住，我我不会输，我等你们把我救出去哈！你坚持住，我向你老婆和孩子保证。我一定救你出去的。哎，我现在啥子都不怕。好，坚持住。来了吗，千金鼎？来了。快，快拿过来。快，哎，来。
没事吧？可能是晕车了，吐了会好点。没事的，没有啥子好吐了。哎，好了好了，给你吃。子，你别客气，我们自己来自己来啊，是吧？啊，别客气别客气，我们确实好久没吃吃东西了，是吧？是吧？哎，是吧？是吧？谢谢啊。哦，呃，这两位是电视台的记者，来了解灾民的安置情况。哦，你好，你好，来来吃吃吃，你们吃你们吃，哎，咱们一起。有什么事直说吧。所长，其实你知道蒋梅梅她，啊，她现在还在一线，而且她已经三天三夜没喝药，这些天也没吃什么东西，我怎么劝她她都不听。所长，你能不能把她调到后方去？你也知道，她江亚梅的情况。我真怕他。我会安排的。看他这么玩命，我也很心疼啊。薛忠，你传达一下我的命令，让蒋梅梅到后方管理名单登记就可以了。她现在的工作，你先顶一下。是。哎，所长啊，您看我们能不能采访一下他说的那位警察啊？好。其实他说那位警察呀、啊，叫蒋梅梅，是我们派出所的警花，工作非常认真啊。这次地震，他有很多亲人都不在了，他的女儿、他的父母、他的哥哥全都遇难了，但到现在他还工作在第一线，确实是非常难能可贵啊。呃，采访可以，但是问问题的时候一定要小心。他现在的情绪非常不稳定，请你们不要去戳他的伤口。他确实是非常不容易啊！啊，好，所长您放心，我们两个一定会小心的，对，好吗？对，好，那小钟啊，你带两位记者去一下吧，啊，哎，出发吧，哎，好。虽然这次特大的四川汶川的这个地震灾情跟年初的时候雨雪冰冻灾情，从救灾的角度相比较起来有太大太大的不同，但是有一点是非常相同的，那就是爱都是最重要的救援物资。这几天呢，大家都能感受到这一点。我们的记者呢，也在北京对几家这个慈善机构呢进行了采访，我们一起去了解一下。年珠市本地医护人员数量有限，来自其他市区的医护人员也赶到了救灾一线，确保灾民得到及时救护。这一次我们南充过来呃灾区救助的医护人员。做碗面吧，谢谢。你不是
分别的吧。一国人，我也是一国人。我叫小青，哪个说我是一国人？我是我老公的，我就是要和我老公去见面。周主任，我们一直联系不上你啊！是啊，是啊。周主任，加入医疗队，明天就开赴北川。好，嗯。来来来，坐下来吃饭啊！来，对对对，吃点东西啊。这是这批伤员的名单，哦，其中几个病人的情况说明都在这儿。好，你记录的非常详细，谢谢啊，谢谢你。指挥部说我们几个被派到这边帮忙。对，我们人手很不够。呃，反正有什么工作你就帮着做吧，啊，要得啊！队长，里面有个病人，他突然休克了。好。血浆不够，谁去拿血浆？我去。血浆不够，要什么血型的？我，血浆拿来了吗？啥子血型？血已经止住了，我去拿血浆。这是手术室，管人员出去。送医疗物资来的，民政局让我送到这个地方来。这啥子东西、啊？这里是一共是一百五十箱纱布，还有另外一些药品。都山庄的。山庄的。好，好，到你发这儿吧。好，把妻子赶快开走啊！快点，快点下，快点下哈！哎，好，喂，好，好好，我马上就下火，这儿正在下火，正在下火。师傅，麻烦一下你的手机。好好好,好，谢谢。没得关系的。哎，哎，放这儿啊。您所拨打的电话已关机。
你要坚持住，大家都在全力营救你，全国人民都在为你祈祷。大家好，嗯，我觉得我是世界上第一个背上背了三块玉子板的人。叶丫，请停停！快，顶住！好，顶起来！快！坚强，我一定要坚强，必须坚持。我要为了每一个深爱我的人，我一定要完完全全的活下去。对得起他们对我的那种好啊，所以，嗯，大家一定要和我一样啊，不要被困难吓到啊！我就想啊，我出去的时候，我完完整整的站在我家人面前。江辉的状况还比较良好，虽然救援难度相当大，但是我相信，通过救援人员不懈的努力，一定会将他成功救出的。电视机前江辉的妻子，如果你看到了，也请你放心徐江来了。哎，刚才那个呀，是新来帮忙的，原来是这里卫生院的。地震发生之后啊，他被埋在废墟里面整整三天，刚被挖出来，就立刻来救人来了。到现在，他还不知道他的家人是死是活呢。哎，好了，隐秘观察二十四小时，六个小时做一次尿检。十二个小时做一次血检，要特别注意血液中肌红蛋白的测定。好在这儿，找阿姨去吧，让阿姨抱你吧，阿姨抱你一下。
那个就是蒋梅梅，今年才二十七岁。哦，她家好多亲人都死了，她女儿才两岁，就这样，一直没有回去。为什么不回去？什么为什么？她说人都死了，只能顾活的了、嗯。而且现在这么多需要帮助的人，她不能离开。蒋姐，蒋姐，这是记者，他想来采访一下你。蒋姐，这位是记者同志，想来采访您。蒋姐，蒋姐，我刚才看见所长，所长让我告诉你，你得马上休息。然后去后勤做统计工作。为什么要去后勤？我在这儿挺好的。你赶快去休息一下吧，再这样身子都垮了。我自己的身体，我自己清楚。哎哎，你好，请问你是蒋梅梅警官吗？是。啊，哎，你好，我是电视台记者，我叫许多，我想对你进行一个采访，你看可以吗？这么好说的啊！你不用紧张，我就是想问一下基本的问题。呃，地震前后，你们这边的情况怎么样？啊，呃，那你们警察的伤亡情况呢？我们还好吧，就是。那你家里人情况怎么样？我家里，我家里。听说你们家在中山区，你有没有跟家人联系过？没有，我家里人差不多。我爸妈，还有女儿，都不在。对不起，我知道你现在心里一定很难过。我希望你们都振作。谢谢。哎，那你有没有回家看过？回去看，再说，人已经死了。你有没有想过你的女儿？想。作为母亲，我实在太想她。回去。如果每个人都回去，那谁还会在自己的岗位上？
睡了多久啊？江姐，你刚才晕过去了。起来了，你就好好休息一下，我求求你了。我怎么能睡在帐篷里呢？这是给灾民的帐篷，快把我扶起来。江姐，江姐，我求求你了，你就好好休息一下吧，好不好？燕子，燕子，你别哭。你一哭，我心里就更难受。我心里好难受，江姐，我求求你好好休息一下，心里难受，咱们就哭出来，好不好？静下来，就像去照顾的你一样。你听，我的姨娘，她在地底下哭呢。姐，你不用为你做的事感到内疚。是因为你的手热。哎，这袋子还发不发？发呀，要不要再考虑一下？你觉得还考虑什么？你知不知道，今天我拍的时候手抖的厉害，这还是头一次，这也难免。咱们来这么多天了，体力跟不上，外面抖点就抖点吧，咱俩别那么讲究了。你是没明白我的意思，我是被那个女警感动的颤抖。你没结过婚，体会不到那种突然失去女儿的痛苦。她是一名警察，她也是一个母亲，一个女人。她现在在现场这样，是用疲惫来抵抗痛苦，直到把自己累得昏倒过去。或许这样，她的痛苦能够减轻一些。所以我想，你今天采访问的不太好吧，李超？其实我也觉得，问的诗有点那个。可是我，我是想让所有人都知道他的故事。
，所以我才那么问的。我心里边，你觉得我不难受吗？咱们来灾区这一路上，你所看到的，所感受到的，既残酷又感动。我的职业道德告诉我，我应该真实、客观的来报道事件的发生。你说的这个我明白，我跟你一样也有这种感觉。可是呢，谁让咱们是干这行的呢？真是尽了本分还挨骂呀！要不，这盘袋子还是先放一放吧。还是先别放了。也许灾难来临的时候，才能使人性得到彻底的升华。我们现在的责任，就是让所有人都了解他，知道他。他所做的一切和所承受的一切，至于艾玛，我这有准备。好像是救护车来了，这车来的也太慢了。甚至没能见到最后一面。我们每天都能看到和听到许多像蒋梅梅这样的事情，他们当中又像蒋梅梅一样，用自己的奶水哺育他们的母亲，又用自己的身体挡住压来的石板，保护孩子们的老师，用写好了遗书，然后。以超出平时训练数倍以上，从五千米高空纵身跃下的空降战士，还有在余震的废墟上彻夜搜救的消防部队的官兵，有冒着泥石流和山体滑坡危险挺进灾区以命换命的解放军部队官兵，还有。捐钱、献血、心系灾区的人，他们，他们在灾难中表现出来的大爱，所绽放出来的人性光芒，相信可以感动每一个耳濡目染这场灾难的人。让我们向这些平凡而又不平凡的英雄们。至于我们最崇高的记忆。是我，哦，台长，我知道，台长，这是我的责任。我们的主持人一直承受着巨大的精神压力，一是累，还有每天看到和听到那些感人的事迹，心理感受肯定是压抑的。观众那边反应怎么样啊？好，我知道了，我会妥善处理好这件事的，您放心吧。妈，有什么事儿啊？孩子，你们那个哭了的姑娘怎么样啊？不会受处分吧？哎呀，妈，您就别瞎操心了，好吧？我这还忙着呢，回头给你打电话啊。
。喂，哎，主任，有一位观众打电话来说，有重要的事情跟您说。好，接过来吧。喂，你是主任吗？啊，我是高一强。你们不会处分那个哭了的主持人吧？不会的，放心吧。谢谢你们能体谅我们。再见。你怎么样了，主任？对，对不起，我出错了。你知道你错在哪儿了吗？我不该控制不了自己的情绪。我是主持人，应该有能力面对各种突发事件，应该有过硬的心理素质，过硬的职业素质。可是主任。我是人，我先是一个人，才是一个新闻工作者。好了好了，我知道了，别哭了。主任，别说了，我能够理解你当时的心情，但是我不希望你把这个当成你自己的风格。偶尔的真情流露是可以的，太多的道理。我不说，你也明白吧？我明白，主任，我明白。虽然你是在批评我，但其实是在安慰我。我知道，主任，你放心吧。好吧，那你好好休息吧。在拍什么？拍你自己吧，别拍我。我想为灾区做点事儿，而且我是学新闻的，所以过来了。下一位，你好。你好，叫什么名字？关小西。叫什么名字？我叫冯尼，呃，二马冯，人二尼。好。有什么特长？特长？我没什么特长。如果你没有什么特长的话，我们很难。你还是收下我吧，我大老远来的，就是想为灾区做点事情。我不怕脏，不怕累。嗯，对了，我是小学老师，我对小孩很有办法的，他们都很听我的话。你是小学老师，这算是特长吧？去技术组吧。谢谢。我的特长是新闻采访、摄影、为人和善等等。还等？话说前头啊，志愿者要一切服从命令。技术组，是。你好，叫什么名字？我叫赵小爱，是北京医科大的学生。好，好的，陆学，技术组。谢谢，谢谢。哎，陆局长，你去给石七章的病人做个尿检。我。嗯，快去。
你抓紧时间呢，给这些志愿者安排好帐篷，让大家赶快休息。你看那么多人，怎么办呢？今天就先留下来吧。如果今后在工作中发现有不合适的，再把他们给送回去。好。啊。各位，我叫丁海平，是这支志愿者服务队的队长。我刚才已经看过了你们所有的简历，你们年龄都不大，基本上是八零后，甚至有九零后的。所以，我希望这几天你们能够尽你们最大的力量，把本职工作做好。各位，我叫丁海平，是这支志愿者服务队的队长。我刚才已经看过了你们所有的简历，你们年龄都不大，基本上是八零后，甚至有九零后的。所以，我希望这几天你们能够尽你们最大的力量，把本职工作做好。队长。我们的本职工作是什么呀？最主要的是配合医务工作者，运送伤员。基本工作就是不停的清创、缝合、止血、包扎、固定、打点滴。还有，我要跟你们说一声，我们每天会给你们限量的矿泉水，还有饼干，就这么多。一会儿大家在帐篷里面先休息一下，然后就会有车送你们去驻地。另外，你们每一个人都会领到一条红丝带，这红丝带就是志愿者的标志。志愿者白小军，前来报道。我叫白小军，是新来的。嗯。陆林。是。队长，你觉得这批志愿者怎么样？我怎么觉得他们没问题？虽然他们是八零后，在家里面是宝贝，可是，在灾害面前呢，他们没有逃避，而是主动选择来到这儿。这就说明呢，他们在潜意识里面想撕掉叛逆、自我、冷漠的标签。我相信，这一次他们会以新的姿态，成为这次救援行动中的一员，而且，他们。会在这个无比生动的课堂上完成一次非比寻常的生命教育课，同时社会也会对他们有一个新的定位和评价。知道要跟手术，之前不要吃东西。现在我去再去，把东西拿好，上车。
那个羊啊，以前还好吗？今日找到了，找到了，太好了，他们都好吗？我今日受伤了，药品也没收到，伤口也发炎了，我都不要给咋个办了？不要担心，熬过这一针就好了，啊。我也没得啥子给你的，来，拿瓶酒去啊，拿这个先消消毒。多保重啊，姐姐。哦，我上了一个寻亲网站，我在上面输了关键字“江辉”和“杜江烟”，我就发现，在绵阳南明区有一个杜江烟的江辉，你可以看一下。真的假的啊？在哪儿？在绵阳的南明区。绵阳。啊，哦，谢谢你哦。的腰部情况非常复杂，你看啊，三角体、钢筋，还有水泥板，根本拉不动。如果得不到及时的救助，恐怕他的命就保不住了。江辉，保存体力，坚持住，一定要保存体力。
面的啥子？像我们两口子和和睦睦一辈子啊！周医生，嗯，有批老乡啊，翻了三天的山，从小木岭出来，里面有伤员，还有孕妇，还有孩子，所以呢，要求我们派一支医疗小分队前去接应。我去吧，你看带谁去合适？嗯，杜律娟吧，她是本地人，会说四川话，好交流。那好，赶紧准备一下啊，马上出发。好。喂。哦，对对对，他在汉旺是吧？好，好，好，那待会儿你把他的性别、年龄还有体貌特征发给我。哎，对，好吧，哎，好，再见。现在是晚上十点三十五分，我们看到身后的工作人员已经做好了迎接第二个孩子出来的准备。对，对于在下面已经被困了八十个小时的这些孩子们来说，对于他们的成功营救，所有的人都感到特别特别高兴，都特别特别的激动。女孩被救出后，另一名受困男孩的救援工作就变得相对轻松了。此时最令人担心的就是男孩自身的体力和毅力。营救人员不断给男孩鼓劲儿，一边不停地和他说话，一边不断地持续给他鼓。你看今天像什么样子啊？哎，我看不行就算了。好，今天那些掉链子的我全查过了，好，都是新来的年轻志愿者，估计呢没有见过这阵势，吓坏了。开始啊我也挺生气的，但是。又是一批八零后的，要像前几批那样也还行。问题是，都是女生，我估计她们更难管，更自负。关键是遇到这种灾难场面，她们心里又没有承受能力，就是一帮温室的花朵。哎，也不能这样说，每个人都必须要经过历练的，对吧？嗯。适应了以后啊，我想，他们一定会好的，让他们锻炼锻炼吧。嗯。叫什么名字了？嗯，我叫冯妮，我叫赵小爱。哎，你不是医生吗？今天干嘛跑那么快？睡觉吧。哦，那我关灯了。哎哎，别关灯，我害怕。我怕一关灯，我就又会看到那些手。哎，大姐，今天刚刚开始哎。咦，你干嘛穿个男人衣服啊？这是我未婚夫的，他本来刚从国外回来，我们准备要结婚的。那，那你干嘛来这儿啊？我想为灾区做点事情嘛。我出发的时间正好是他回来的那天，我来不及赶回家，所以就……哦，那个行李是你老公的，我现在好想他，好想家。哇，小爱，你真是太伟大了，这招都给你想出来了，你老公真牛，冯妮。我今天都这个样子了，你就不要取笑我了，好不好？我真的不知道我怎么了。我在学校的时候成绩挺好的，我的成绩是全班第一名。我上解剖课的时候都没有这么紧张过，没有这么害怕过。嗯，嗯，你你别自己吓唬自己了
，明天就没事了，快点休息吧啊！我不想睡，我怕睡着了会做噩梦。没关系，今天晚上我陪你睡。哎，来，有我在啊，就不用担心了。来。这是我长这么大第一次要坚持做的事儿。我希望我能把它坚持下来，而且我也希望能得到你的鼓励和支持。妈妈，我需要你的支持。希望通过电视的播出，让他爱人能看见他。我们不会放弃你的，你放心说出一句有道理的话来啊，那就是，在灾难面前呢，我们绝对不是孤军奋战的，这才是众志成城，对不对？对对,对。呃，司朗格嘞，你要找的江辉，我们已经给你查，不是我们这个地方的江辉，你看看是不是到别的地方去找一找。童子啊，你帮我仔细查一下嘛，他眼睛那小小的，是都江堰人，嗯。个子也不高，是货车司机。你再看一看嘛，我找他找了好久了。我们这个地方的江辉是个女的，肯定不是你要找的江辉。嗯，你到其他地方去问一下。啊，对不起哈、啊。
会的，不会的，医生马上就要来了，你要坚持住啊，你要坚持住，同学，你要坚持住。他叫唐瑶瑶，二十五岁，都江堰的，她是我们那边长得最好看的女人。我这辈子最大的愿望都是，我们两口子能够踏踏实实过一辈子。我求求你们了，我救出去嘛，我老婆怀孕了。起来，快起来！我不行，去打我儿子，一转身都看不到他爸爸。你们放心吧，我挺得住。我不想，他不会来。不是必有后福啊！三天三夜没吃东西，没有喝水，在这儿动弹不得。我不想放弃我的家里人，所以我要坚持。要尽快动手术。童，童，童，开门的。再坚持一下儿，马上就要到营地了，再坚持一下啊！老婆，老婆，老婆，老婆，你没事啊？你没事？人家给我讲你死了，我不信，我不信，你不能死，你不能死，你不要抛下我一个人。我没有死，你也不许死，我们都要好好的活着，听到没有啊？听到没有啊？啊？前面掉下个大石头，他们正在抢险。到什么地方了？山下就是白川，路刚刚修通，现在随时都有可能被泥石流冲断。这个地方正在最凶，整个县城都被埋了。抢救！我丈夫就埋在下头，走下去。你让我下去！
，杜志坚，别难过。谢谢。小朋友，告诉姐姐你多大了？怎么了？不愿意理我？
Yo, there you go. Time for the come with Alpha Sound. How's that song? You call what? Lu Xiaofu. Lu Xiaofu. What Xiao? Is Da Xiao Li Xiao? Ah. Fu is the Lao Fu. Xiao Li. Ah. Hey. Lao Da Ye, you drive Yang Ma? Hey. You need some time to think. 啊，头晕不晕呐？不晕了，好多了，刚进来差一点晕。啊！先停一下，先歇着。同学，同学，同学，同学，来，快，快，快走。走吧，啊，你先去，我去外写就去。嗯，来给，谢谢。小西，干嘛呢？啊？没干嘛，有事吗？哟，脾气还挺大的你。有事说事儿，没事别耽误我干正经事儿。你干正经事儿，你要没事的话，帮我去抬香园去。哦，对了，你怕血？嘿嘿，切。白小军，在干嘛？没干嘛，在奶奶这儿不是让你打情骂俏，还不赶紧抬伤员去？去啊！嗯你是学新闻的，新闻的价值呢，就在于它的真实性。要不然跟电视剧有什么区别、啊？这次我来这儿，一方面是做志愿者，另一方面就是因为我不敢面对新闻的真实性，所以导师才让我过来的。其实你已经非常勇敢。我相信任何人，当他亲眼看到一个鲜活的生命就这样离去的时候，都会感到心痛的。所以我们才要团结起来，去救更多的人，让更多的人活下去。而你的任务呢，就是要记录和展现这些真实的困难，去激励后面的人，让他们了解和预防困难。所以你现在必须要振作起来。冯尼同志，明白了吗？洪水路，呃，直奔英修镇。从紫平铺渡头出发，要经过一个半小时，摩托艇才能到达英修镇。沿途会看到唯一横跨紫平铺水库的大桥已经断裂。而在这条水路的尽头，从英修镇走出来的成百上千的群众，已经焦急地等待在码头，期盼着摩托艇的到来。受灾群众走出映秀，而很多人也在走进映秀。除了救援部队、武警、消防战士，还有很多自发前往的志愿者，背着沉重的包裹，在陡峭的山路上艰难行进
。我们的前方记者尹建章说，每时每刻，只要你抬头看一下，几乎都能看到让你感动的表情，听到让你感动的。话。江辉说：“头天晚上，我已经坚持不住了，好几次都想放弃生命。但是我回过头一想，我不能就这样离开他们，我必须坚持下去。我要坚持，坚持，再坚持。”江辉啊，江辉，你腿现在还能动吗？江辉，你腿还能动吗？不，不能。能动就动一下。怎么样？能动吗？不能。坚持住，最后再坚持一会儿。救护站见过的，还记得我吗？你这是要去哪儿啊？我早等我老公了，他在北村。前面的路还很长，背这么大的竹篓，都是给老公带的东西吧？我出来的时候背了很多东西。现在只剩一瓶酒了。他平时开车不能喝酒，可是他爱喝，现在可以喝了。谢谢啊，让你费心了，保重。哎，姑娘，等一下。前面很冷，带件衣服吧，照顾好自己。
你都成了那么久了，要坚持住啊！就我的战士再受伤了，你让他们都走吧。姨妈，姨妈，记住我的话，要坚强。